ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாசாக்கும் இஸ்ரோக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி உருவாச்சு அது உருவான காரணம் என்ன அவங்க என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஃபண்டிங் வருது அவங்களோட கரண்ட் மிஷன் என்ன ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் நம்ம நாசாவையும் இஸ்ரோவையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி நாசாவையும் ஸ்பேஸ் எக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்கணும்னா அதுக்கான லிங்க் பாப்பப் ஆகும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நாசா வெர்சஸ் இஸ்ரோ லெட்ஸ் கேட் இன் வெல்கம் பேக் இந்தியா விண்வெளிக்கு போகணுங்கிறதுக்காக முதல்ல உருவாக்கப்பட்டது இந்தியன் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் இங்கோஸ் பார்னு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லுவாங்க அது டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் தலைமையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல உருவாச்சு ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி வளர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம்னு நினைச்ச டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இங்கோஸ் பார இஸ்ரோவால ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க அதாவது இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனால ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க இஸ்ரோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல வர ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பெங்களூரு சிட்டியில இருக்கு இஸ்ரோ உருவான காரணம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்திற்கு அதோட ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு அது மட்டும் இல்லாம இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சயின்ஸ் மேம்படுத்துங்கிறதுக்காகவும் இன்டர் பிளானட்டரி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அதாவது வேற்று கிரகங்களை பத்தி ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது தான் இஸ்ரோ நாசா நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது ஒரு அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் இது ஏன் உருவாச்சுன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் ரேஸ் நடந்தது அந்த ரேஸில் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேட்டலைட் அனுப்புவாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் ரஷ்யா ஃபஸ்ட் அனுப்பிடுச்சு இதில் அலர்ட்டான அமெரிக்கா வந்து நம்மளும் அனுப்புங்கிறதுக்காக என்ஏசிஏ நேஷனல் அட்வைசரி கமிட்டி ஃபார் ஏரோனாட்டிக்ஸ்னு இருந்தது கலைச்சிட்டு நாங்கள் அவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் உருவாக்குனாங்க இவங்க அப்படி உருவாக்கும் போது அவங்க என்ன மோட்டிவில் பண்ணாங்கன்னா இந்த மக்களுக்கு வந்து நம்ம நல்லது பண்ணணும் பூமிக்கு நல்லது பண்ணணும் அதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதில் கிடைக்கிற நாலேஜில் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துக்கு நல்லது பண்ணணும் உலகத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்ததுன்னா அதை வந்து முன்கூட்டியே அறிஞ்சு பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு மோட்டிவில் தான் வந்து நாசாவை உருவாக்குனாங்க ஸோ இப்போ வந்து எப்படி இவங்களுக்கு ஃபண்டிங் கிடைக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நாசா வந்து ஒரு கவர்மெண்டல் நடத்தப்படுற கம்பெனி ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வருஷம் வருஷம் இவ்வளோ பட்ஜெட்டுன்னு ஒதுக்கிடுவாங்க அப்படி அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டில் எண்பத்தொம்பது மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் அது வந்து இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னா இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் டாலர்ஸ் பட்ஜெட் வந்து அந்த வருஷத்துக்குன்னு அவங்க ஒதுக்கியிருக்காங்க இது வந்து ஆசா கிடைக்கிற ஃபண்டிங் இஸ்ரோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் வரதுனால வருஷம் வருஷம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ்ரோக்காக ஒரு தொகையை ஒதுக்கும் அப்படி அவங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒதுக்கின தொகை ஆறாயிரம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல அவங்க ஒதுக்கின தொகை பத்தாயிரம் கோடி இது போன வருஷத்து காட்டிலையும் பதினோரு பர்சன்ட் அதிகம் இப்ப இஸ்ரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பத்தி பாத்துக்கிட்டோம்னா அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல சந்திராயன் ஒன் மிஷன் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சு அந்த மிஷன் மூலியமா உலகத்திலேயே நிலவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் அனுப்பின நாலாவது கண்ட்ரி இடம்பிடிச்சிருக்கிறது இந்தியா அதே மிஷன்ல தான் நிலால தண்ணி இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகளையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் மங்கல்யான் மிஷன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கு இஸ்ரோ அது ஒரு இன்டர் பிளானட்டரி மிஷன் அதாவது மாஸ்க்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிளில் அனுப்பி அதை சாஃப்ட் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மிஷன் மூலயமா உலகத்திலேயே ரொம்ப சீப்பாக மாஸ்க் ஒரு ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் அனுப்பினது இந்தியா தான் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாஸ்க் ஒரு ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் அனுப்பின கண்ட்ரியும் இந்தியா தான் அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரே லான்ச்சில் நூற்றி நாலு சேட்டலைட்ஸை விண்வெளிக்கு அனுப்பி அது மூலயமா உலகத்திலேயே ஒரே லான்ச்சில் நூற்றி நாலு சேட்டலைட்ஸ் அதாவது அதிகமான சேட்டலைட்ஸை அனுப்பின ஒரே கண்ட்ரியாக இடம் பிடிச்சிருக்கிறது இந்தியா அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண ராக்கெட் பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி நைன் நாசா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமெரிக்கன் சேட்டலைட்டாக அனுப்பின கம்பெனி அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது நெய்ல் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து மூணில் ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் ஆன மனுஷன் மனிதர்னு ஸோ அதை பண்ணது நாசா தான் அப்லோ லெவன் அப்படிங்கிற மிஷன் மூலியமாக அது நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைரல் கேலக்ஸின்னு ஒரு பிரமாணமான ஒரு கேலக்ஸி ஹபல் டெலஸ்கோப் மூலியமாக ஃபோட்டோ எடுத்தது நாசா தான் அதுக
அதுக்கு முன்னாடி சந்திராயன் டூ பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசிய ஆகணும் சந்திராயன் டூ யார் மீது வரைக்கும் போகாத நிலவோட சதன் போலுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் அனுப்பணுங்கிற முயற்சியில் எடுத்தது தான் இந்த சந்திராயன் டூ மிஷன் ஆனால் இந்த மிஷன் லாஸ்ட் மினிட்ல செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி மூணுல கிராஷ் லேண்ட் ஆயிடுச்சு என்னதான் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியலனாலும் இஸ்ரோவோட வரலாறுல இது ஒரு முக்கிய மைல்கல்லா கருதப்படுது அது மட்டும் இல்லாம சந்திராயன் த்ரீ மிஷன் கூடிய விரைவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு இஸ்ரோவோட சேர்மன் கே சிவன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதை தவிர ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சூரியனோட வளிமண்டலத்தை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கான ஆதித்யா எல்வங்கிற மிஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க இஸ்ரோ அதுக்கப்புறம் இந்தியால இருந்து இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புறான போல்டான ஒரு மிஷன்ல ஒர்க் பண்ண போறாங்க இஸ்ரோ அந்த மிஷனோட பேரு ககன்யான் நாசா வந்து ஃபார்வர்ட் டு மூன் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அது பிரகாரம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் சதன் போல் ஆஃப் மூனுக்கு வந்து நாங்கள் லேண்ட் பண்ணிருவோம் சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி நேலாம் போனது சதன் போல் ஆஃப் மூன் கிடையாது இதுவரைக்கும் யாருமே அங்க போனது கிடையாது சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அவங்கனால அங்க போக முடியும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஒரு சாதாரண மனிதர்களை கூட நாங்கள் அங்கே போய் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போக முடியுங்கிறத நோக்கி தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மூலியமாக அவங்க என்ன நம்புறாங்கன்னா அங்கிருந்து மாசுக்கு போகிறது ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு அவங்க மூணாக டார்கெட் பண்ணுறாங்க இப்போது இஸ்ரோவும் நாசாவும் எப்படி ராக்கெட்ஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்தியா தன்னோட ஃபஸ்ட் ராக்கெட்டான எம் ஹண்ட்ரட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு நவம்பரில் லான்ச் பண்ணாங்க அந்த ராக்கெட் அவங்க ரஷ்யாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதுல இஸ்ரோ ஃபார்ம் ஆச்சு அதுல இருந்து இந்தியா தன்னோட ராக்கெட்டை தானே டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எஸ்எல்வி ஏஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ரக ராக்கெட்ஸை டெவலப் பண்ணது இஸ்ரோ தான் அந்த ராக்கெட்ஸ் மூலியமா இஸ்ரோ நிறைய சேட்டலைட்ஸை ஸ்பேஸ்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நாசா வந்து என்னைக்குமே வந்து அவங்க ஒரு கான்ட்ராக்டர்ஸ் மூலியமா தான் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்க வந்து அதை லான்ச் பண்றாங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சேட்டலைட் தேவையோ ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தேவையோ இருந்தாலுமே ஒரு மாதிரி ஏரோஸ்பேஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிட்ட ஒரு பில்டிங் மாதிரி கொடுத்து ஸோ அவங்க தேவைகளுக்கு யார் கரெக்டாக வராங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து ப்ராடக்டை வந்து வாங்கி இவங்க லான்ச் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நாசாவோட மெத்தட் ஆஃப் லான்ச்சிங் இப்போ நாசா பெருசா இல்லை இஸ்ரோ பெருசான்னு பார்த்தா நாசா கிட்ட அதிக பட்ஜெட் இருக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு அதிகமான ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதும் நாசா தான் இந்த விதத்துல இஸ்ரோ நாசாவோட பின்தங்கி தான் இருக்கு ஆனா ஒரு மிஷனோட சக்சஸ் ரேட்லயும் கம்மி செலவில் ஒரு மிஷன் கம்ப்ளீட் பண்றதுலயும் நாசாவோட முன்னிலையில் இருக்கிறது இஸ்ரோ தான் நாசாக்கும் இஸ்ரோக்கும் என்னதான் இந்த வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு சந்திராயன் ஒன் மிஷன்ல நாசாவோட பங்கு கண்டிப்பா இருந்துச்சு அதே மாதிரி சந்திராயன் டூ மிஷன்ல இஸ்ரோவோட விக்ரம் லேண்டர் மூணுல கிராஷ் லேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை தேடுறதுக்காக உதவுனது நாசா தான் அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல மார்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு நாசாவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்து வேலை செய்யறதா எதிர்பார்க்கப்படுது அப்புறம் உலகிலேயே ரொம்ப விலை உயர்ந்த எர்க் மான்டரிங் சேட்டலைட்டை நாசாவும் இஸ்ரோவும் கூட்டு முயற்சியில் அனுப்ப போறாங்க அப்புறம் ரீசெண்டா இஸ்ரோ நாசா கூட சேர்ந்து டி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல பண்றதா இருக்காங்க நாசாவும் இஸ்ரோவும் இந்த நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ப இன்னும் பலமாக்கி அட்வான்ஸ் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி மூலியமா விண்வெளியை ஆராய்ச்சி செஞ்சா இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாத யூனிவர்ஸ் பத்தின நிறைய உண்மைகள் தெரிய வரும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இது யாராச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இதை பற்றி ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பார்க்குறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பாய்